ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ ಗೇರು ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಆದಿ ಬಂದಿತ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪ್ರವೀಣ್ ರವಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಗೇರು ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಅತೀವ ಹರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗೇರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಗೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಐದು ಕೆ ಗೇರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಒನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಎರಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಮೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಯು ಎನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಐದು ತಳಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಗೇರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೇರು ಕಸಿ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಗೇರು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಬೆಳೆಯುವ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರಬಹುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಗೇರುವನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅವಳುತ್ತಿರೋದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶದವರು ಸಹ ಸುಮಾರು ತಾಂಜೇನಿಯ ಇರ್ಬೋದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಗೇರು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಹೇಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ತುಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದದ್ದು ತಮಗೆ ಅತೀವ ಹರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳಪೆ ಮೈಯ ಏನು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೇಪು ಗ್ರಾಮದ ಅಮೈ ಎನ್ನಲು ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿದೆ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೇ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಒಂದು ನಾವು ದೇಶವೇ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಬಿಡುವಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತನ ಅತ್ಯುತ್ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಏನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀಗೆ ಭಾಜನರಾದಂಥವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಝೋನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಲಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಅವರು ಇದೇ ಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥವರು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಎಸ್ ಕಾರ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಬಾರ್ಡ್ನ ಎ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಶ್ರೀ ಧನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ್ ಅವರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ಸುದೀಕ್ ಸುಧೀರ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕಾಲೇಜ್ ವಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಇವರು ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಟಿ ಜೆ ರಮೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಜೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೇರು ಬೆಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಜಿ ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೇರು ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ದಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೇರು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಎಸ್ ಕಾರ್ತ್ ಎ ಡಿ ಜಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲೀಪ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿ ಜೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತಹ ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಹಾವಿಲ್ ಮಹಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೀತಿಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರವರೇ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಭಾಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಸರಸ್ವತಿಯ ತವರೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಊರು ಅದೇ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಇಂಥ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪುತ್ರರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗಿಂತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗೇರು ಬೆಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಹೆಡ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅವರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದು
ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆ ಬರೇವರಿ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಕರಣೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸುಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ತಳಿಗಳನ್ನು ಗೇರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈಗ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೃ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಈಗ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂಥೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಆಯಿತು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಗೇರು ಬೆಳೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬೆಳೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಿಂದ ತಂದಂಥ ಹಾಕಿರೋ ಬೆಳೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಈ ಬೆಳೆ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಬರೀ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅರೆ ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಗೇರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಡ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಗೇರು ಏನು ಉತ್ಪ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೇರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉಳ್ ಉಪಯೋಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇ ಏನು ಗೇರು ಬೆಳೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದಿಷ್ಟು ಸಾಲದು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದಶಲಕ್ಷ ಟ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ ಬೇಕು ದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಆಗಲೇ ಅವರ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಳೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 
ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರೈತನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ರೇಟ್ ಫೈಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರಿಂದ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಮಾರಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀವು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಂ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಳಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಸಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲಾಖೆಗಳು ಅದು ರೈತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿ ತಲುಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರೈತರ ಆದಾಯ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕನಸು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅವರವ್ರದೇ ರೈತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಏರು ಪೇರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಲೆಕ್ಸ್ಟಿಕ್ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇರೋ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಇರುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಕೊಡುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಭಾಳ ಎತ್ತರದ ಬೆಳೆ ಗಿಡ್ಡ ಬೆಳೆ ತಳಿ ಬೆಳೆಗಳು ಇಂಥ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದರ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿ ಐದುನೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ ನೀವು ಈವನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಪೂಜೆಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ದಂಥ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಇವತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಡಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ ಈ ಜನವರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಯೋಚನೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಗ್ತಿರೋ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೀ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಿಂದ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಪು ಉಪ ಕಸಬುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಉಪ ಕಸಬುಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ ಅವನ್ನ ನಾವೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೂರು ನೂರು ದಿನ ಹದ್ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಳತು ಹೋಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಇದು ಕೂಸು ಈಗ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದಿಂದಲೂ ಆಗೋದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಾವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಕೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏಕ್ದಮ್ ತಗಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಆಗಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂಥದ್ದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಹಸಿ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಸರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯುವಕರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಂದ ಯಾವ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಸದೃಢವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನೋ ಜಿಂಕ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಔಷಧಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅರ್ಬನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ತೋಟ ತೋ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಥ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಕುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಏನು ಮಲಿನಗತೆ 
ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗ ನಾಯಕರು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಯಪಂಗದಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ನೀರಿನ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದ ಬೋಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸುರಂಗ ತೋಡುತ್ತಾ ವಿಫಲರಾದರೂ ಚಲ ಬಿಡದೆ ಕೊನೆಗೆ ಐದನೇ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸುರಂಗ ತೋಡಿ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸಿರು ತೋಟ ಶಿಕ್ಷಿದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಹಸ ಸಾಧಕರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಮತಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುರಂಗದ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯ ಇರುವ ತಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಪಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದು ಹಿರಿಯಬಹುದು ಸಾವಯ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಬಾಳೆ ಕೊಕ್ಕೋ ಕರಿಮೆಣಸು ತರಕಾರಿ ಹಲಸು ಅಲ್ಲದೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೌನ ಸಾಧಕರಾಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಾರಣಾಸಿ ವರ್ಷದ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನೊಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಗೆ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿದ ಲಯನ್ಸ್ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಮೈ ಮಹಲಿಂಗ ನಾಯಕರು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಬೇಳೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಹತ್ತಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಗೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರಿಂಗಲ್ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗೇರು ಮೇಳ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಣ್ಯರ ಸೇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಲೆಯ ಕರ್ಣಾತನ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಜೀ ಬಡ ದಾಲ ಇದ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಪೋನ್ ಅಣ್ಣರ್ ನಾಕ್ಲೇಪ ಕೆಂಡ ಓಲಾಂಡ ಪಾಣಿ ಜಾಗ ಉಂಡ ಅಣ್ಣರ ಪಂಡ ಎಕ್ ಬಜ್ಜಿ ಪುನ ಮರ್ದೂಡ್ ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಸಾರಗೆ ಪುನವು ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಜಾಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗೆ ಇದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಏನು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಪೆ ಅಂಡೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪನಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೊತ್ತು ಕುಳೋಲ್ಲ ನೀರು ಸಿರ್ತು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಡೇರು ಐನು ದನ ಅಳ್ತೆ ಐನು ಕೊರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ಹೆಂಕು ಕೂಡಲೆ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಅಂತೆ ಒಂದು ಸುರುಟು ಒಂದು ಸೊರಂಗದ ಎತ್ತೆ ಅವಳು ಪೈಲಾಂಡು ರಡ್ನೆ ಎತ್ತೆ ಅವಳ ಪೈಲಾಂಡು ಮೂಜೆನ ಎತ್ತೆ ಅವಳ ಬೋಂಡು ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೊರಂಗಲ್ಲ ಪೈಲಾಂಡು ಐನು ಎತ್ತೆ ಐನ್ಲ ಕೊಂಡು ಆಜನ ಸೊರಂಗಟ್ಟು ದಂಡ ಒಂದು ಪಣಿದು ಮಾಂತರ ಪಕ್ಕಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯ ಮರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯ ಒಕ್ಕು ಬೇಯ್ತ ಅಂದು ಅವು ನೀರು ಉಂಡೋದ್ಯ ಸೂಡು ನನ್ನೊಂದು ಸ
ಏಕವಂತ ಅಪಾಗ ತುಂಬ ದಾಖಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪಾತಿ ಜರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿ ಎಂಕವು ಕೃಷಿ ತಗೆ ದುಂಬೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಾನೆ ಅಂಚೇನೆ ದಾಯ್ತಾನೆ ನಡ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂಚೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕು ನೀರು ಸಿಕ್ಕನೇ ಹಿಡ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕಲೆ ಬತ್ತು ಅಂಡೆ ಮಾಬಾಲು ಅಟ್ಟರಿಂದ ಆರು ಕೂತಾರು ಆರು ಜಾಗ ಸುತ್ತು ಅಂಡೆ ಹಿಂದೆಟ್ ನೀರು ಬಂದು ಸಿಕ್ಕನ ಅತ್ತ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಷಿತ್ರು ಹೊಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ತು ಒಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಆ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗಿ ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಡಿನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಾರ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣರು ಹತ್ತಿರು ಸಾವಯವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ಹತ್ತು ಅಂಡರು ಹಿಂದಿಯರ್ನ ಜಾಗ ಹಿಂದಿ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂತು ಕೊಸಿ ಅಂಟು ಏನು ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಅಂತ ತಿರುಗಿದ್ದು ಪಂಟ ಇಂಚಿನ ಏನು ಸೂತು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಿರು ಅರ್ನ ಸಾಲೆಟ್ಟು ಅರ್ನ ವಾರ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲೈತಿರಪ್ಪ ಐದು ಕೊಯ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸಸಿ ಬಂದ ಬತ್ತಿ ಇಂಡು ಹೆಂಗೆ ಲೈತ ಐಟು ಮಿಶ್ರ ಬಳೆ ತೋಟ ಅಂತೆ ಸುರುಟ್ ಕೈ ಅಂತೂ ಅಂತೆ ಸಜಾಗ್ತದೆ ತೋಟ ಅಂತು ಕಂಗು ಸಾರೆ ಕೊಕ್ಕೋ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಚಿ ಬಾರೆ ಮುಕ್ಕ ಜೇನು ಅಸಹ ಬೀ ಪನೀರ್ ಬೀಜ ಒಂದು ದಿಂಜ ಇದ್ವಿ ಒಂತೆ ನಿಜ ಹೊತ್ತು ಬೀಜ ಹೊಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬೀಜ ನಿಜ ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತು ನೀರು ಬಾಡ ಹೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಗಿಂಟೋಲ್ ಮೊಟ್ಟ ಬೀಜ ದಿತ್ತೋಂತೆ ಒಂಜಿ ಗಿಂಟೋಲ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೀಜ ದಿತ್ತೋಂತೆ ಮುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾನಿ ಬಿಡ್ತೆ ಪೆಳಕಾಯಿ ಎತ್ತಲ ಉಂಡುತ್ತೆ ಬೊಡ್ತು ನಾತು ಮಂತ ಹೊತ್ತುಲ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಓದಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಲಿ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ನಾತು ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಹೊರತು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಬ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಉಳ್ಳ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಐನ ಸೂತು ಕೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮೋ ಮೋದಿ ಯಾರು ಗುರ್ತು ಸರ್ ಈ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಜ ಹೊತ್ತು ಗುರ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ಲೇನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಇತ್ತ ಈ ವಾರ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಿ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಬೋರ್ಚೆ ಅತ್ತಿ ಅವು ಇಪ್ಪಾಡು ಫುಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗಿ ಪುದರು ಅಣ್ಣರ ಅಂಡದು ನಿಜ ಹೊತ್ತು ಅವು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ನೂದೆ ನೂದಲ ಸತ್ಯ ಆತಂದು ಪಂಟ ಐನು ಆರು ಇನ್ನು ಈತ ದುಂಬು ಬಾರ ಕಾರಣ ಆಯ್ತವು ಇದು ಇಡೀ ದೇಶ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡೇಗಳ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಪೋಯ್ ನಾಲ್ಕು ಪ ಲೆಕ್ಕರು ಪಂಟ ಇದು ಮೋತಿ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಪು ನಾಂಜಿ ಹೇಗಿತ್ತ ನಾನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನಾವು ಹತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಟ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಏನು ಇಡೀ ಜಾಕೆಟ್ ನೀರು ಪತ್ತಿಯೊಂದು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಪಿದಾಯ ಪೊರ ಉಡುಪಿ ಸೊರಂಗದ ಈ ಪೊಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಸೊರಂಗ ಪೂರ ಮರಿಯೋದ ನೀರು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡುವಂತ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನೂದು ಗುಂಡಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆಟೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ ಪೋವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತು ಉಳಾಯಿಗೆ ಭೂಮಿ ತಡಿಕೆ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ನಿಜ ಅವತ್ತು ಎಡ್ಡ ಒತ್ತು ಕೊಡೋಣ ನಂಗೆ ವಾ ಕೃಷಿ ಅವಡ ನೀರು ಬೋಡು ಪರಿಹಾರಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಾಂತೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇದ್ದ ನಾನು ವಾ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟಲ ಇದ್ದಿ ಇದ್ದಿ ನಾನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಂಟ ನಂಗೆ ನೀರಿಗೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಗಲವರು ನಾವು ಮಾಂತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಆತು ನಿಜ ಹೊತ್ತು ನೀರ್ತ ಸಂಭರ್ಸನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಬೇತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೊಂಡ್ರೊಳ್ಳಿ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ಪಂಟ ಇಂದು ಇಂಥ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಬೋಡು ನಂಗೆ ಭೂಮಿ ನಿಜ ಹೊತ್ತು ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಪುಳಿಯಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಂತ ಎರಡ್ಲ ಏನು ಇನ್ನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಂತ ಮಿಶ್ರ ಪುಳ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಟ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಾ ಅಂದದು ಇತ್ತಾತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಟ್ಟು ಅವು ಎತ್ತಲ ಪಾಟ್ನ ದಣೆ ಹೊರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಳೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಇಪ್ಪುಣ ಇತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಮುಗ್ತುಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ದುಂಬು ದಾಲ ಈಟು ಪಾಡ ಅಂತೇನೆ ಸಾರೆ ಟಾವ್ಡು ಇಟ್ಟರೆ ಫಸಲು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಹಾಸಿ ಸರಿ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಂತೇರಳದ ಈಗಲೇ ಏನು ಇನ್ನಂತ ಹೊಂಪುಣ ಮಾಂತೇರಳ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯಣ್ಣಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಂತರ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಟ್ ಒಂದು ಕೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂತೇರಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಏನಂದಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತೇರಳ